شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مارکیٹ کے اصول و ضوابط اور آداب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں اور اپنے مقاصد تک رسائی حاصل کر سکیں ارشادی باری ہے اللہ نے سودا گری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے اور ازل سے لوگوں کا یہ طریقہ یہ کر رہا ہے کہ وہ ایسے بازار لگاتے ہیں یہاں وہ اپنے منافع کا باہمی تبادلہ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات نے آ کر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ انسانیت کا ایک امتیازی وصف ہے ارشاد خدا وندی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ اور ہم نے آپ سے بہلے رسول نہیں بھیجے مگر وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے بھرتے تھے اور قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرقین کی اس بات کو بیان فرمایا ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقُ اور انہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھیرتا ہے اور اصحاب کحف کے واقعہ میں اللہ کریم ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طُعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهِ سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھی جو پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور باقیزہ ہے تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے کر آئے اور یہ بات شک و شبہ سے بلاتر ہے کہ بازار حقیقی اسلام کی عملی تشکیل کا ایک انتہائی اہم مظہر ہے اگر آپ کسی شخص کی طرز زندگی میں عبادت کا اثر دیکھنا چاہیں تو بازار چلے جائے اور اگر آپ کسی شخص کے حقیقی دیندار ہونے یا اس کے ظاہری دیندار ہونے کا فصلہ کرنا چاہیں تو آپ خرید و فروخت جیسے معاملات میں اس شخص کے حالات کو جننے کی کوشش کریں اسی وجہ سے جب ایک آدمی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گواہی دی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے نہیں جانتا اور میرا تجھے نہ جاننا تجھے کوئی نقصان نہیں دیتا پس تم ایسے شخص کو لے کر آؤ جو تجھے جانتا ہو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا میں اس کو جانتا ہوں آپ رضی اللہ عنہ نے کہا تم اسے کسی چیز سے جانتے ہو اس نے کہا عدل و انصاف اور فضل و احسان کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آپ کا قریبی ہمسایہ ہے جس کی خلوت و جلوت اور باہر آنا جانا تم جانتے ہو اس شخص نے کہا نہیں آپ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آپ کے ساتھ درہم اور دینار کا معاملہ کرتا ہے جن سے شخص کی برہیز گاری پر استدلال کیا جاتا ہے اس شخص نے کہا نہیں آپ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سفر میں آپ کا ساتھ ہی جس سے اچھے اخلاق پر استدلال کیا جاتا ہے اس شخص نے کہا نہیں آپ رضی اللہ عنہ نے کہا تم اس کو نہیں جانتے اور پھر آپ نے اس شخص سے سکھا اور پھر آپ نے اس شخص سے کہا تم اس شخص کو لے کر آؤ جو تم کو جانتا ہو خرید و فروخت کے معاملات حقیقی دینداری کو جہوتی دینداری یا ظاہری دینداری سے جدہ کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے ظاہری دینداری یا حقیقی دینداری واضح ہو جاتی ہے زبان سے اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے ہی ہیں جو صرف اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں حالانکہ وہ اللہ کے ذکر سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ریاکاری اور ظاہری شہرت کے طور پر دین کا لبادہ اور رہا ہوا ہے تاکہ وہ اسے مال و دولت حاصل کرنے کے ذریعے بنا سکیں اور لوگوں کی دین سے محبت اور لوگوں کی دین سے محبت اور اہل دین بر اعتماد کا سہارہ لیتے ہوئے اپنے سامان کو 
فروغ دے سکے ان نقلی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض ایسے ناموں کا اطلاق کیا جاتا ہے جو ان مسمیات پر لاگو بھی نہیں ہوتے اور ان کا مقصد صرف لوگوں کو دیندار ہونے کا دھوکا دینا اور دین کے نام پر تجارت کرنا ہے تاکہ مال و دولت حاصل کیا جا سکے حالانکہ حقیقت میں صورت حال اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے ایسا کرنے والا شخص اپنے دین کو اپنے دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اسلام کی منفی تصویر پیش کرتا ہے ارشاد باری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جہگرالو ہے اور جب وہ وابس لوٹتا ہے اور جب وہ وابس لوٹتا ہے تو زمین میں بھاگ دور کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیٹیاں اور جانے تباہ کر دے اور اللہ فساد کو بسند نہیں فرماتا اسلام نے بازاروں کے چند عداب اور اصول و ضوابط مقرر کہے ہیں جن سے ایک مسلمان کا خرید و فرخت کے وقت مزین ہونا ضروری ہے اور وہ چند عداب اور اصول و ضوابط یہ ہیں نمبر ایک اللہ کا ذکر کرنا اور خوف خدا کو بیش نظر رکھنا ایک مسلمان ہر حال میں اللہ کے ذکر کی بابندی کرتا ہے اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور آزائی بدنیہ سے بھی بازار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک دعا ہے جو ہر مسلمان کو کہنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پر ہی ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں وہی زندگی کرتا ہے اور مرتا ہے وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی ساری بھالائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھ دے گا اس کے دس لاکھ گناہ مٹا دے گا اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا اور ہم اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا بے شک حلال کو تلاش کرنے اور حرام سے دور رہنے میں خوف خدا کو بش نظر رکھنے سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے نمبر دو سچ بولنا اور جہود سے بچنا اصل تو یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں سچ بولتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور ان حالات میں سے ایک حالت بازار میں خرید و فروخت کے وقت کی حالت ہے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے سامان کو رواج دینے کے لیے جہوت بولے سامان کو یہ جہوتا رواج دینا دنیا میں برکت کے ختم ہونے اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا سبب بنتا ہے اور گناہ اس وقت مزید برا ہو جاتا ہے جب اس کا نفس جب اس کا نفس اسے اس بات پر اکسائے کہ وہ دوسرے کے مال کو حلال سمجھتے ہوئے جہوتی قسم اٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ دونوں جودا نہ ہو جائے بس اگر انہوں نے سچ بولا اور سامان کی وضاحت کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں ان کے لئے برکت ڈال دی گئی اور اگر انہوں نے کسی عیب کو چھپایا اور جہوت بولا تو ان کی خرید و فروخت سے برکت ختم کر دی گئی اور آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے تین عدمی ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالی نہ تو ان سے کلم فرمائے گا اور نہ ہی اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا ایک وہ عدمی 
جس نے سامان پر قسم اٹھائی جس کی وجہ سے اسے اس کی قیمت سے زیادہ پیسے ادا کیے گئے حالانکہ وہ جھوٹا تھا اور دوسرا وہ آدمی جس نے جھوٹی قسم اٹھائی تاکہ وہ اس کے ذریعے ایک مسلمان شخص کا مال حاصل کر سکے اور تیسرا وہ آدمی ہے جس نے دوسرے کو ضرورت سے زائد پانی نہ دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تم سے اپنے فضل کو روک لوں گا جیسے تم نے اس زائد چیز کو روک لیا جسے تیرے ہاتھوں نے تیار نہیں کیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو فروغ دینے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن نے ایسی قسم اٹھائی جس میں وہ جھوٹا ہے تاکہ وہ مسلمان شخص کا مال حاصل کر سکے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضب ناک ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے خرید و فروخت میں زیادہ قسم اٹھانے سے بچو یہ سامان کو فروغ دیتی ہیں اور برکت کو ختم کر دیتی ہیں نمبر تین اسی طرح امانت داری باہمی رضا مندی اور ملاوت نہ کرنا بھی اصول و ضوابط اور آداب میں سے ہے امانت داری خرید و فروخت میں مکمل وضاحت کا تقاضا کرتی ہے تاکہ دونوں فریقین کے درمیان مکمل رضا مندی حاصل ہو سکے ارشاد خداوندی ہے مگر یہ کہ وہ تمہاری باہمی رضا مندی سے تجارت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن افغان رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا جب تم کو یہ سامان خریدو تو اس کو ناپ تول کر لو اور جب تم کو یہ سامان فروخت کرو تو ناپ تول کر دو صاحب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحابہ میرا ذکر کرنے لگے اور میری تعریف کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے بہتر جانتا ہوں یعنی میں صاحب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے سچ فرمایا آپ میرے ساتھ شراکت دار تھے اور آپ بہت ہی اچھے شراکت دار ہیں آپ نہ تو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی بحث و بحسا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا کو بش نظر نہ رکھنے والے مرد ضمیر لوگ کو متنبع کیا ہے اور ہر اس شخص کو بھی متنبع کیا ہے جس کے خبیص نفس نے اسے لوگوں کو دھوکہ دینے اور ملاوت جیسے باطل طریقے سے ان کا مال کھانے پر اکسایا ہے آپ علیہ السلط وسلم نے فرمایا جس نے ہم سے ملاوت کی وہ ہم میں سے وہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت داروں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ امانت اور صداقت ہی ان کے درمیان شراکت داری کی بنیاد ہے آپ علیہ السلط وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دو شراکت داروں کا تیسرا ساتھ ہی ہوں جب تک ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھ ہی سے خیانت نہ کرے اور جب اس نے خیانت کی تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں نمبر چار اسی طرح ترازو اور پیمانے میں کم مینا کرنا بھی بازار کے آداب میں سے ہے تطفیف کا معنی ہے لوگوں سے اپنا حق وصول کرتے وقت پورا پورا ناپ ٹول کرنا اور ان کا حق ان کو دیتے وقت ناپ ٹول میں کمی کرنا اور آج کل لوگ جن مختلف پیمانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں انہیں اس پیمانے اور ترازو پر قیاس کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ترازو کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد خداوندی ہے اور ناپ طول پورا رکھا کرو جب تم ناپو اور جب سیدھے ترازو سے تولا کرو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے
اور اس میں کم میں کرنے والے کو وعید سنائی ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالو علی الناس یستوفون و اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون بربادی ہے ناپ طول میں کم میں کرنے والوں کے لیے یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں اور جب انہیں خود ناپ کر یا طول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو لوگوں کو چیزوں گھٹا کر دینے اور پیمانے اور ترازوں میں کمی کرنے سے درایا ہے جیسا کہ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے ارشاد خداوندی ہے وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبَخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو اس کی صفة تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے سو تم ناپ اور تول پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد پپا نہ کیا کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مننے والے ہو نمبر پانچ اسی طرح بازار کے عداب میں سے ہے کہ دوسروں کے حقوق پر زیادتی نہ کی جائے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنے بائی کی خرید و فرخت پر خرید و فرخت کرنے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے بائی کی خرید و فرخت پر خرید و فرخت نہ کرے اور ایک روایت میں ہے وہ اپنے بائی کی خرید و فرخت پر خرید و فرخت نہ کرے اور نہ ہی وہ اپنے بائی کے سودے پر سودا کرے یہاں تک کہ وہ اسے اجازت دے دے یا اسی چیز کو ترک کر دے اور یہ خرید و فرخت کے بہت اعلیٰ آداب میں سے ہے اور وہ شخص جو چیز خریدنا چاہتا ہے اسے اس کی قیمت کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اسے اپنے بائی کے سامان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہیے کہ وہ اس کے عیب بیان کرے تاکہ وہ اپنا سامان فروخت کر سکے دوسرے کے حقوق برزیتی کی ایک صورت زخیرہ اندوزی ہے جو لوگوں کے رزق سے کھیلنے کے مترادف ہے اور ملک اور لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک غلط کار شخص ہی زخیرہ اندوزی کرتا ہے اور زخیرہ اندوز ایک ایسا شخص ہے جس پر اس کی انانیت غالب آ جاتی ہے اور وہ عیسار و قربانی پر اپنی ذاتی ترجیح کو اختیار کرتا ہے اور وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ زخیرہ اندوزی اور اپنے مال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے ذریعے وہ جو زیادہ نفع حاصل کرتا ہے وہ حرام مال ہے اور یہ حرام مال دنیا میں اس کے لئے تباہی اور آخرت میں لانت اور رحمت خداوندی سے محرومی کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے مسلمانوں پر ان کے سامان خورد ان کے سامان خورد و نوش کو روکے رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے کور ہی جی سی بیماری اور مفلسی میں مبتلا کر دے گا اور دوسری جگہ آپ کا فرمان ہے جس شخص نے چالیس دن تک سامان خورد و نوش کو روکے رکھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے اور کسی ایک گہرانے میں بھی کوئی ایک شخص بھی بھوکا رہا تو اللہ تعالیٰ ان سے بری اس ذمہ ہے اور ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ بازاروں کی نگرانی کرنا ریاست کے عمومی اختیارات میں شامل ہے 
پیداوار سے ناجائز فائدہ اٹھانے ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ جیسے تمام جرائم کو روکنے کے لیے متعین اداروں کے ساتھ تعاون کرنا فرض ہے کیونکہ اس منفی صورت حال کو ختم کرنا معاشرے کے لیے نفسیاتی امن و امان برقرار رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور معیشت کو ترقی دینے قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں مقام حاصل کرنے اور اشیاء میں مہارت حاصل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور ملاوت کا ملکوں کی معیشت اور ملاوت کا ملکوں کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے میں بڑا اہم رول ہے اور ہم اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ بازاروں کی نگرانی کرنا اور ان پر نظر رکھنا ان افراد کے لیے ایک بہت بڑی امانت اور ذمہ داری ہے جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور اللہ تعالی ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا اس نے اس ذمہ داری کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا برادران اسلام لوگوں کا اپنے کھانے پینے اور ضروریات کو پورا کرنے میں پر امن ہونا ایک ایسا انسانی اور معاشرتی مسئلہ ہے جو انسانی حقوق میں سر فہرست ہے کیونکہ جب تک انسان اپنے کھانے پینے اور علاج و معالجہ میں پر امن نہیں ہوگا اس وقت تک ایک باعزت زندگی کا تصور ناممکن ہے ملاوت اور ذخیرہ اندوزی جیسے صورت جیسی صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششوں کا متحد ہونا ضروری ہے بالخصوص جب ملاوت اور ذخیرہ اندوزی کا تعلق اشیائی خورد و نوش اور علاج و معالجہ کے ساتھ ہو تو اس وقت کوششوں کا متحد ہونا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ایک تاجر جو اپنے دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے اس کی نماز روزہ وغیرہ جیسی عبادت کا اثر اس کی سچائی اور امانت داری میں ظاہر ہوتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف بھوک پیاس ہی ملتی ہے اور بہت سے رات کو اٹھ کر قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے رات کے قیام سے صرف تھکاوت اور بیدار رہنا ہی نصیب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق و امین تاجر کے بلند مقام و مرتبے کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے صادق اور امین تاجر انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے سب سے باقیزہ کمائی ان تاجروں کی کمائی ہے جو جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے جب انہیں کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت نہیں کرتے جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں عائب نہیں نکلتے جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس کی بے جا تعریف نہیں کرتے جب ان پر کوئی قرض ہو تو تال مٹول سے کام نہیں لیتے اور جب ان کا کسی پر قرض ہو تو اس کو تنگ اور پریشان نہیں کرتے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ سچا تاجر اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اللہ کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر روز قیامت عرش کے سائے کے نیچے ہوگا آج ہمیں اس بات کی کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم سب عمومی اور جامع مصلحت کی خاطر باہمی تعاون کریں تاکہ ہم سب اس کا پھل حاصل کریں ہر کوئی اپنے بھائی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے سوداگر خریدار سے ایسے سچ بولے گویا کہ گویا کہ وہ خود ہی خریدار ہے اور خریدار سوداگر سے ایسے سچ بولے گویا کہ وہ خود ہی سوداگر ہے اور یہ ایمان کی دلیل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے